Dziś kolejny temat, o który prosiliście mnie w mailach. Chodzi oczywiście o gumy stabilizatora, omocowania gumowe stabilizatora osi przedniej w lagunie dwójce. Ja tam wtedy odpisałem, że tak oczywiście e, wymagane jest e, opuszczenie sanek, gdyż wtedy jest po prostu lepszy dostęp, jest wygodniej, ale oprócz tego oczywiście parę osób pytało mnie w jaki sposób da się to zrobić i czy w ogóle się da, nie dysponując kanałem. No więc postanowiłem, że nieco się pomęczę, pokażę Wam jak zrobić to bez konieczności posiadania kanału. No w przypadku tych gum urosło, jak widzę, sporo mitów, tak jak w przypadku tulei tylnej belki. Do śrub mocowań jest dosyć nieciekawy dostęp, ale jeżeli będziecie mieli wystarczająco dużo cierpliwości, nie jest to nic trudnego. Cała procedura dla niechcących oglądać filmu. Po pierwsze podnosimy przód samochodu, zarówno lewą jak i prawą stronę. Demontujemy koła. Rozpinamy łączniki stabilizatora z obydwu stron. Jeżeli chcemy je wymienić, od razu odłączamy je. Jeżeli wymieniacie same gumy, wystarczy odkręcić po jednej z nakrętek. Obojętne jest, czy górna, czy dolna. Przystępujemy do wymiany gum. Zaczynamy od strony kierowcy. Odkręcamy śrubę od strony silnika całkowicie, natomiast śrubę po stronie kabiny tylko luzujemy. Wysuwamy mocowanie. Teraz przechodzimy na stronę pasażera, robimy identyczną czynność. Następnie demontujemy gumy. Montujemy nowe gumy, rozpoczynając od strony pasażera, dlatego że tam jest trudniejszy dostęp, a gdy mamy cały stabilizator luźny, po prostu łatwiej nim manewrować. Montaż w odwrotnej kolejności. Na początek podniesiemy sobie samochód. OK, auto mamy zabezpieczone na kobyłce. Demontujemy koło. Warto jest uwolnić sobie stabilizator. W tym celu oczywiście odkręcamy łącznik. Czy zrobicie to tutaj od dołu, czy też tutaj od góry. Nie ma to specjalnie znaczenia. Wybór należy do Was. No niestety muszę Wam powiedzieć, że często gęsto zdarza się, iż te śruby tutaj są no tak zapieczone, że bez kątówki ani róż. Dlatego ja na wymianę, jeżeli robiłbym to w ten sposób, a nie opuszczał sanki, no polecam Wam jednak zabezpieczyć sobie również dwie sztuki łączników. Nie jest to droga rzecz, a przy okazji możecie je sobie wymienić. Sposobu odkręcenia łączników stabilizatora nie będę Wam podawał, gdyż jest różny, w zależności od tego, jakiego producenta łącznik macie zastosowany. Różnie się je kontruje. Jedno jest pewne, zadziałajcie sobie na początek jakimś preparatem penetrującym. No niestety mimo szczerych chęci gniazdo imbusa obrobiło się, także z tym łącznikiem będę musiał porozmawiać sobie w inny sposób. Druga strona niestety też się obrobiła. Niestety. Czasem i tak trzeba. Oczywiście, jeżeli jesteście zmuszeni do używania szlifierki kątowej, to oczywiście starajcie się ciąć tutaj po zewnętrznej stronie, po stronie nakrętki, przed podkładką, tak aby nie naruszyć elementów konstrukcyjnych samochodu. Oczywiście BHP mile widziane, okulary ochronne, rękawice oraz długi rękaw. Uważacie, aby iskry nie leciały bezpośrednio na węże hamulcowe, oraz gumowe osłony przegubów. O zaciskach hamulcowych nie wspominając. W zasadzie od strony pasażera, jak widzieliście, protestował. Natomiast z tej strony udało mi się zwalczyć temat i go odkręcić. No jeżeli chodzi o dolną śrubę, to jeszcze walczę, ale idzie bezproblemowo. Także za chwilkę łączniczek będziemy mieli również wyciągnięty. 
Ok, łączniki zdemontowane. Jeżeli udałoby się Wam odkręcić nakrętkę bez jej uszkadzania, to pamiętajcie o tym, że jest to nakrętka samohamowna, nie nadaje się do powtórnego użycia. Tak więc będziecie musieli tak czy owak dobrać sobie nakręteczkę w odpowiedniej oczywiście klasie materiału, oczywiście samohamowną. Jak sami widzieliście, strona pasażera musiała być niestety odcięta. Strona kierowcy za to puściła mi bez większych problemów. Nawet nie obrobiłem tych gniazd do kontrowania. Łączniki przejeździły ze mną rok. Jest to TRW. Także nie łudźcie się, że pójdą Wam bez problemu, jeżeli nawet relatywnie niedawno je wymienialiście. Ok, jeżeli rozpięliśmy już łączniki stabilizatora po obydwu stronach pojazdu, no to stabilizator jest już konkretnie fajnie luźny, lata nam tutaj jak żyć po pustym sklepie, możemy działać dalej. W tamtym miejscu mieszka sobie guma, która nas interesuje. W przypadku tych śrub polecam Wam użycie tego typu grzechotki. 13 mm oczywiście jest to płaska grzechotka oczkowa. Jest tam bardzo mały, nieciekawy dostęp, mało ruchu. To zdecydowanie ułatwi nam pracę. Powinno wystarczyć. Tutaj widzicie jest o tyle fajnie, że po stronie kierowcy także możemy sobie wysunąć ten stabilizator nieco, gdyż tutaj nie ma tych wąsów blokujących jego pozycję. Ok, gumę mamy zdemontowaną. Mamy także nóweczkę. Porównajmy je sobie. No, tak jak widzicie, ta stara guma jest już dosyć ładnie wyrobiona. Praktycznie gołym okiem widać tutaj różnicę, widać zużycie. Mamy również grzybek ustalający pozycję całego mocowania w sankach. I na to również zwróćcie uwagę, aby ten cypelek, ten grzybek trafił na swoje miejsce w przypadku montażu nowej sztuki. Tej tutaj powierzchni wewnątrz tuleju absolutnie nie smarujcie żadnym smarem. Jeżeli ta guma jest dobrej jakości zamiennikiem, to nie ma prawa to skrzypieć. Pamiętajcie także, że stabilizator w oryginale jest to element zwulkanizowany z tymi gumami. Także wymiana tego elementu to jest nieco chałupnicza metoda. ASO powinno wymienić Wam cały stabilizator. Jeżeli zbyt długo zlekaliście z wymianą tego elementu, no to niestety tarcie występujące tutaj pomiędzy tymi elementami może doprowadzić do wytarcia się samego stabilizatora. I wtedy wymiana takiej gumy nie będzie miała większego sensu. Jeszcze jedna uwaga, już na koniec mojego zbędnego gadania. Gumy stabilizatora dla laguny drugiej fazy pierwszej, czyli przed lifta, mają średnicę wewnętrzną 19,5 mm oraz są zaopatrzone w ten plastik. Gumy stabilizatora laguny dwójki fazy drugiej, czyli poliftingowej, mają średnicę wewnętrzną 21 mm i są sprzedawane bez tego plastiku. Jest tutaj po prostu nadlew do końca. Natomiast wymiana tych gum w obydwu modelach jest identyczna.
Montaż gum w odwrotnej kolejności do ich demontażu. Nie ma tu większej filozofii. Oczywiście zaczynamy sobie od strony, która jest trudniejsza, gdyż póki co stabilizator jest luźny. Tak więc mamy tutaj stronę pasażera. Zobaczcie, gdy jest cały uwolniony, no to, no to jest tutaj bardzo duży ruch i bez problemu poradzicie sobie z nałożeniem nowej gumy. Oczywiście celuję sobie plastikowym grzybkiem, tak aby trafił nam tutaj w ten otwór w sankach. Położę sobie delikatnie stabilizator, no i możemy wsuwać mocowanie pod tamtą śrubę po stronie kabiny. Właśnie w ten sposób ma to wyglądać. No cóż, w następnej kolejności, tak jak widzicie, przyłapujemy sobie tutaj to drugą śrubą, ale na razie nie do końca, również delikatnie. Jedynie w ten sposób, aby nam ta obejma tutaj już po prostu nie uciekła. Teraz przechodzimy sobie na drugą stronę, założymy sobie drugą gumę. Robiąc w ten sposób raz lewa, raz prawa, będzie Wam po prostu dużo łatwiej, gdyż stabilizator jest jeszcze w miarę luźny. Oczywiście za każdym razem przekręcamy sobie koła w stronę, którą robimy. Tak, aby mieć więcej miejsca. No tutaj sprawę mamy bardzo uproszczoną, gdyż możemy nałożyć sobie gumę nieco wyżej. No tutaj dobrym patentem jest wykręcenie sobie śruby od strony kabiny na tyle wysoko, aby bez problemu pod właśnie takim kątem wsunąć sobie w stronę kabiny tą obejmę. No to jest czynność, przy której pewnie nieco się namęczycie za pierwszym razem, ale za drugim razem i każdym kolejnym będzie już to bezproblemowe. Jak widać da się to zrobić, niestety kamerę musiałem na chwilę usunąć, bo sami widzicie ile tutaj jest miejsca. Tak wygląda prawidłowo zamocowana tuleja, strona pasażera. Tak jak widzicie, dolega sobie do końca, śruby są dokręcone maksymalnie, tak aby nie było tutaj absolutnie mowy o żadnym luzie. Nawet później, jak już zawieszenie będzie obciążone. Również strona kierowcy dolega prawidłowo. Tak jak widać, płaszczyznę jest ok. Moment dokręcania śrub mocujących. 21 Nm. Ok, gumy za nami. Możemy montować łączniki stabilizatora. Ok, montujemy koła. Moment dokręcania kół to oczywiście 110 Nm. Opuszczamy samochód. Stabilizator nie ma wpływu na zbieżność, także Tutaj o to nie musimy się martwić. No i nasza wymiana jest w zasadzie zakończona. I możemy cieszyć się upragnioną ciszą. Opisywana w tym filmie procedura nie jest oficjalną procedurą producenta. Producent nakazuje demontaż sanek silnika. I tak naprawdę jest to konieczne. Chociażby ze względu na to, aby móc dokręcić śruby wymaganymi momentami. Robiąc to w ten sposób niestety nie ma szans na włożenie tam klucza dynamometrycznego.